esta hora de la mañana se conectan con nosotros a través de nuestro magazine Mañaneando. Muy bien, buenos días para todos nuestros televidentes que a esta hora de la mañana se conectan a través de sus televisores, se conectan con nosotros también a través de los diferentes dispositivos para poder disfrutar de nosotros. A la gente que a través de Facebook Live se conecta con nosotros también, buenos días. Qué bueno que a esta hora de la mañana, cuando son las 7 y 19 minutos, podamos eh, compartir con ustedes esta buena mañana. Mañana del viernes, porque hoy es viernes. Señoritas, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, John, buenos días, Jessica. Sí, hoy es viernes, se llega fin de semana a estar juiciosos en casa. Muy bien, sí, señores. Hoy compartimos con ustedes un buen momento diciéndoles que, bueno, tenemos una mañana más para compartir con nuestros televidentes, para decirles buenos días, para decirles eh, buenas tardes o buenas noches, porque también nos ven en otros países, uh -huh. donde a esta hora ya está oscureciendo, sí. donde a esta hora ya pasó el, el viernes, ya, se les fue. Sí, ya están en sábado. Dicen que, no, o oh, no, bueno, algunos sí, algunos, algunos ya están ya en sábado. Sí, 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 tienes toda la razón. <risa> um, decirles también eh, que, bueno, hoy contamos con una temperatura muy agradable en la Dorada de Caldas, algo de llovizna en algunos sectores, y bueno, compartimos con ustedes este buen momento. Hoy es el día número 43 del año, eh, corren entonces 322 días de lo que eh, transcurrirá este 2021, es la semana número 6 del año, 16 días faltan para decirle adiós a este ah, segundo este... mes, al mes de... Febrero, muy bien. Es el segundo viernes de este mes y el próximo festivo será el... 22 de marzo. 22 de marzo, ya, ya casi aprendí. les llega el 22 de marzo, señores. Ya llegan también las vacunas, según el gobierno nacional. Dicen que mmm, estas vacunas eh, tendrán como primera línea el, el cuerpo médico, a toda la gente que hace parte de, de la salud y también a los mayores de 80 años. Algunas eh, vacunas estarán eh, llegando a diferentes puntos del país donde pues se estará propagando esta vacuna y seguramente con el transcurrir de los meses y en el transcurso de este año le estaremos todos vacunados, eh, si a bien lo permite, si la salud llega como debe llegar y si usted también lo permite, porque usted también puede decir no a la vacuna, si usted no quiere, si usted cree que esta no, no es de su agrado, también usted puede decir no. Pero seguramente le harán firmar algún desestimiento para que sí, claro. le digan, ah, no, íbamos a vacunar, usted dijo que no. Pero seguramente esto va a ser exigencia para cuando usted quiera salir del país, quiera entrar a otro país. Esto seguramente va a ser casi que un carácter obligatorio. Eso, eso pues para lo estaremos conociendo. Militares es algo obligatorio. Exacto, eso seguramente lo estaremos conociendo en el transcurso de los días y los meses. Así que pues nada, buenos días para todos nuestros televidentes en la mañana de hoy. Hoy con un set nuevo, unos eh, eh, elementos nuevos en nuestra pantalla, cortesía de... Cortesía de Muebles Inglis, Ingrid, Elegancia y Confort. Ahí está, muy bien. Entonces, pues hoy contamos con un eh, set renovadito para que ustedes, pues también eh, en casa, pues eh, noten esa diferencia que hay en, con nosotros. Hoy, ¿qué tenemos como fecha importante? Hoy tenemos, seguimos con el Gran Slam. Sí. Eh, seguimos. Además que eh, el Gran Slam se está llevando en Melbourne, Australia, donde a partir de hoy van a haber cierres. Hoy, por unos brotes de una nueva cepa que hay allí, eh, el eh, gobierno ha determinado que va a haber cierres, eh, bueno, lo que no me quedó claro era si cierres parciales o totales, totales. porque pues mm, en este Gran Slam encontraron que cinco de, los, de las personas asistentes, no sé si participantes o del público, eh, dieron positivo a esta nueva cepa, entonces ahí es donde oh, queda uno... Pensándolo. Ah, sí, Muy es, bien, entonces uno. este tipo de situaciones hacen que, que las cosas cambien de la noche a la mañana. Lo que teníamos planeado ya no, no, se, puede, no se puede dar como tal. Sí, es que con este tema de este virus, los uh -huh. planes que uno haga se le pueden cambiar en un segundo. De la noche o sea, a la mañana casi, cambia. Uno no puede hacer planes. No, sí. Si aquí toca como vivir el de, momento del día a día y, y ya. Y se fue. No uh -huh. hagas planes eh. porque puede hacer que cierre, ya, se acabaron tus planes. Sí. Sí. Teníamos muchos, por ejemplo, para el 2020 y la gran mayoría se fueron al suelo. Eh, muchos planes cambiaron, muchas vidas cambiaron también. A raíz muchas de este. familias muchas cambiaron. Familias. cambiaron. Bueno, pues ahí está, señores. Siete de la mañana, 23 minutos. Tenemos ¿Qué más hay? el cumpleaños de Catherine Ibargüen. Oh, nuestra atleta colombiana. 37 hermosas primaveras. Está en la flor de la juventud. 37, 37 años. <risa> está muy joven. Sí, 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 sí. Muy bueno, cuerpo. 
Está. Ahí está, entonces, Catherine Ibarwen, que ha traído unas grandes glorias a nuestro deporte colombiano, eh, ha participado en diferentes torneos olímpicos donde se ha traído unas excelentes medallas y pues nada, la um, felicidad se ve en su cara. No, esa mujer siempre es con una sonrisa. Con una sonrisa, sí señor. Siete de la mañana, 24 minutos, siete veinticuatro mmm, en este viernes, eh, que pues bueno, para muchos eh, es... Mmm, eh, agradable para otros estaban esperando que la semana durara un poquito más muchos eh, sobre todo los empresarios no saben qué hacer porque ya se pasó esta primer quincena no y el 14, hoy es 12 hoy es 12 el 14 es el último día para consignarse santías imagínate tú y el 14 es el domingo, el domingo por ende tienen sea, que quedar que hechas hoy, hoy. No Así puede es. ser después del 14. No puede ser el lunes. Entonces 15. las cesantías tienen que quedar consignadas el día de hoy. O es segura. hoy. O es hoy. Es hoy Entonces o ese es, es hoy. el corre-corre de cesantías sí. y quincena y nómina. Y la nómina, correcto. Sí, señores. Entonces poderles decir a los empresarios que, que respiren profundo, porque además no ha sido fácil. Eh, Alguien da el consuelo. Y perdóneme la expresión, una expresión vulgar, el consuelo de tontos, de tranquilo, no se preocupe que así están todos, pero resulta que eso no lo ve el jefe, uh -uh. ¿cierto? Ayer, por ejemplo, me encontraba con la, con la jefe encargada o gerente de zona de, eh, de o de plaza más bien del de, de supermercado Ara, eh, Carolina Mejía, donde... Como es habitual, la pregunta de siempre, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. ¿Y cómo van las cosas aquí? Y dijo, como lo puedes ver, mira la soledad. Ahí es donde entra el la consuelo de tontos. Sola. Ahí es donde está el consuelo de tontos. Pero tranquila, que así están todos. Dijo, sí, dígale eso a mi jefe. <risa> vaya, dígale eso a mi jefe. Vaya, póngale usted la... No, vaya, dígale eso al señor de la tienda que se le debe. Que se le deben ya varios meses. Cierto vaya, que dígale, no, no. La luz. si vaya, no me trae plata no a la empresa de, de la cheque sí de dígale bandas. a la energía al agua a, Entonces, al crédito en el banco exacto así el están todos de vivienda. Pero lo siento pero es que sí, me presta los... un servicio y toca cobrar mucho es el crédito de la moto el Ajá. crédito del carro uh -huh. Entonces, este tipo de cosas hacen que eh, nuestro panorama cambie, hace que nuestra, eh, no sé, angustia crezca un poquito más y pues esto hace que el panorama se vea de una manera muy, muy diferente. Por eso debemos tratar de hacer ejercicio, de caminar, de hacer cositas que nos oxigenen y que nos liberen un poco sí. de esta tensión que estamos viviendo bueno. desde que empezó todo este tema de pandemia. Ahí está el tema de... Haga deporte. Yo en para que haciendo sumente. deporte. Eh, estoy saliendo a caminar. Oh. Eh, el tema de busque una actividad diferente, comparta con los amigos para que no se eh, centre en una sola cosa. Uh -huh. Y además porque cuando tú te quedas en un solo estado, eh, tu pensamiento sigue maquinando y, y sigue la maquinando. Fe, mmm, la fe que las cosas van a cambiar. Maquinando más, sí. Fe y optimismo mmm, de que esto va a cambiar, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, decían las abuelas. Y cada día tiene su afán. Sí. Yo siempre digo, cada vez que me preocupo, digo, tengo una deuda y digo, no, Dios, cada día tiene su afán y a tardecita, y es, ahí ya llega. Llega, bien, ahí está, entonces cada día trae un, eh, un una nueva vivencia. Sí, una nueva enseñanza. Una nueva enseñanza también, sí, señores, ahí está. A esta hora de la mañana saludamos a todas las personas que están con nosotros conectaditos desde diferentes puntos de las localidades o de las ciudades o de los países donde nos ven a esta hora de la mañana. Buenos días para todos y para todas. Más adelante tenemos invitados, tenemos artistas por ahí en Remojo también, eh, la gente del Hemocentro del Café, porque hoy eh, se cierra el día del, del ir a donar sangre, ¿no? Ustedes mm. ya fueron a donar, ¿cierto? Sí, sí, ya, bueno, sí, sí, ya sí, fuimos. Sí, Nosotros ya mostramos bien. evidencia. Ya mostra ah, sí, ¿verdad? Que sí mostramos evidencia de que, de que fuimos a donar sangre. Muy bien, eh, vaya usted también el día de hoy. Más adelante tendremos a José David para que nos hable acerca acerca de, de cómo ir a donar sangre y por qué es tan bueno ir a donar sangre. En segunditos uh -huh. estaremos con él. Y bueno, compartiremos un poquito más de esta buena mañana aquí en nuestro magazine. Mañana. Muy bien, señores. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. 
unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus. Ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor riesgo, entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas, de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS. Y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando. Ministerio de Salud En el 2021, Masaje Loren sigue trabajando por la belleza de las mujeres del centro del país. Masaje Loren, calle 13, número 628, en el centro de la Dorada, donde ofrecemos masajes reductores, quiropraxia, masajes relajantes. Trabajamos abdomen, laterales, espalda y pierna, posoperatorio, levantamiento de glúteos, quiebra de cintura, limpieza facial profunda. Citas al 322-286-8676. 75. Si quieres verte hermosa y lucir bien, te tengo el punto exacto en la dorada Masajes Lorenz. Hagamos una fiesta escondidas que eso no pasa nada. ¡Hágale! Salgamos de paseo que eso ya nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Visión de la de noticias. El momento es ahora. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, Calle 16, Esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. Aquí estamos de vuelta, señores, compartiendo con ustedes a esta hora de la mañana, diciéndoles buenos días para todos los que a esta hora están sintonizados con nosotros. Y a esta hora, valga la redundancia, tenemos artista invitado, Agambuya. Eso, muy bien, señores. Porque llega a nuestra pantalla eh, uno de los artistas de música popular que está sonando fuerte por estos días. Mauro nos acompaña a esta hora. Mauro, buenos días. Buenos días, Visión Dorada. ¿Cómo están, muchachos? Hombre. ¿Cómo me les va? Muy bien. Mauro, bueno, vamos a contarle a la gente. Mauro, ¿qué tal va la música? ¿Cómo anda todo? Bueno, pues te cuento que a pesar de la situación de la pandemia, hemos tenido la fortuna de mantenernos vigentes, mantenernos activos y Ajá. por eso estamos hoy aquí promocionando el nuevo trabajo musical. Muy bien, bueno, hablemos acerca de ese, hablemos de ese trabajo musical. ¿Cuánto tiempo en la música, Mauro? Yo tengo en la música cerca de 10 años, eh, he venido trabajando en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Soacha, con Dinamarca, ¿Sí? con, con grupos mariachis o con bandas de música norteña. Y como solista mi proyecto tiene dos años y medio, este es el tercer trabajo musical que hago, eh, la canción se llama Te Conté, no lo olvido, pero es mi primer trabajo sí. musical en el cual hay videoclip, entonces eh, estamos muy felices de poder contarle a toda la audiencia del canal Visión Dorada de este nuevo trabajo musical Te Conté, no lo olvido, una canción de puro bien, Mauro. Mauro, veo que eres una persona muy joven, ¿cuántos años tienes tú? Si te los digo no me crees. A ver. <risa> Tengo 36 años. No, si estás joven. <risa> Muy bien. Bueno, ¿por qué la inclinación hacia la música popular y no estar en otro género, no sé, como el vallenato o alguna de estas influencias nuevas? Bueno, eh, siento que la música popular tiene una tendencia de crecimiento muy alta desde hace unos 7, 8 años. Ajá. Y cada día la tendencia de crecimiento de la música popular, del género regional como tal, viene creciendo. Yo tengo influencia de... Por parte de mi familia, el tema sí. de la música ranchera como tal, 
y he venido tratando de hacer una fusión entre, esas, entre esos dos géneros, la popular y la ranchera. Hay algunos elementos eh, musicales, como por ejemplo el tema de la armonía, eh, que maneja tonos menores, que es, eh, es la manera como se compone la música popular en Colombia. Eh, pero digamos que viene muy arraigada esta canción, eh, muy influenciada por el género ranchero como tal, música mexicana. Entonces eh, he venido tratando de encontrar un estilo con, con estos dos géneros y, y pues creo que vamos por buen camino. Qué bueno, qué interesante. Bueno, hablabas tú hace un ratico que estamos haciendo música en medio de una crisis bien interesante que es vivir una pandemia. ¿Cómo poder hacerle promoción, difusión, cómo hacer llegar tu música a tanto lugar teniendo tanto encierro? Y si estás ahora en la ciudad de Bogotá o sus alrededores, que aún es más complicado, que hay unos cierres zonales, que hay unas cosas que dicen que se compliquen las cosas, ¿cómo hacer, cómo, tra cómo trabajar de esa manera? Bueno, mira, eh, hay que aprovechar la tecnología. Creo que eh, cualquier sector económico se ha visto beneficiado de cierta manera por el aprovechamiento de la tecnología. Muchos pequeños negocios, muchos pe muchos emprendimientos han logrado surgir a través de las, de las nuevas tecnologías. El tema de las aplicaciones, el tema de las redes sociales es fundamental. Ajá. Y pues el, el sector artístico no, no es ajeno a esto. Las redes sociales nos ayudan mucho a crecer. Espacios como el que, que no, el que nos abrió hoy Visión Dorada eh, nos ayudan también a darnos a conocer a nuevas audiencias, ¿sabes? Sí. El tema de aprovechar las herramientas de transmisión virtual como lo es un Facebook, un YouTube, eh, los mismos live de Instagram, hoy día TikTok, todas estas redes nos apoyan muchísimo al tema artístico, entonces eh, hay, que, hay que seguirse moviendo en ese aspecto. Obviamente claro no es sí. lo mismo, obviamente el contacto con el público hace muchísima falta, pero eh, mucho. esa cercanía que uno como artista tiene con el público hace demasiada falta, pero pues eh, tenemos que acoplarnos a la, a la situación actual, al manejo de las cosas como se vienen dando en este momento y sí. pues esperar que las cosas se normalicen con prontitud. Muy bien, bueno, me dices que es, vamos trabajando en el tercer álbum, ¿cuál es el objetivo de, esta, de, este, de este nuevo trabajo, de este mm, material que tenemos ahora? Bueno, te condeno al olvido, si sí, es mi tercer sencillo, eh, es una historia que quisimos reflejar en video, como te decía inicialmente, eh, sí. dándole continuidad a mi canción anterior. Entonces, para entender, te condeno al olvido, hay que conocer un poco de la canción anterior que se llama Tu Traición. Tu Traición oh. es una canción que se escribe por una, tra por una situación particular que me pasó hace, unos, hace un tiempo. Y una tusa canción con esa situación. Sí, la tusa <risa> estuvo dulce. Eh, entonces tu traición lo que hace es eh, reflejar como un sentimiento de despecho como tal y Ajá. te condena al olvido entonces une las dos canciones, une, une las dos situaciones me traicionan, eh, la persona se aleja, se va con otra persona y un tiempo después vuelve oye mira me haces falta, yo me equivoqué no sé perdóname qué, pues yo no quise hacerlo exacto, algo así ah, okay. entonces eh, nada, las cosas ya no, ya no se daban con esa persona, ya había una nueva relación en medio y, y por eso nace te condeno al olvido. Ya ah, tú sí. quieres volver a tener algo conmigo, pero yo no, yo te condeno al olvido. Uy, uh, ya, suerte. <risa> bueno, pues escuchemos un pedacito de Te Condeno al Olvido eh, para que nuestros eh, televidentes y obviamente todos los seguidores de, de Mauricio Ávila pues, pues puedan escuchar un poquito más. Mauro, aquí está, un pedacito. Una situación de vivir un despecho no es fácil, ¿sabes? Sí. Vivir un despecho tiene su proceso, vivir un despecho eh, te cambia en ciertos, ciertos aspectos la vida, exacto. Entonces, eh, como que cuando tú superas todo eso y esa persona viene a, a, a revolcar, por llamarlo de alguna manera, esos sentimientos de dolor sí. del pasado, no es tan chévere. Entonces, como que, bueno, es una situación muy común, ¿sabes? O sea, el tema de, de un despecho es muy común y... Y seguramente 
seguramente a ustedes en algún momento de su vida les ha pasado que, seguramente que los han dejado por otros o, o los han cachoneado, les han traicionado y, y eso no es tan chévere, entonces allí lo que hice fue encontrar una oportunidad de expresarle a la gente lo que se hacer es cantar, Mauro, y pues una letra de historia, ¿no? Mauro, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en todas las redes sociales estoy como Mauro Ávila Oficial, en TikTok, sí. en Instagram, en Facebook y invito a, eh, cordialmente a toda la gente de Visión Dorada, Canal Visión Dorada, que me acompañen en el canal de YouTube, Mauro sí. Ávila, allí está cargado el video oficial de la canción, vayan a verlo, vayan a darle like, a compartirlo, que esa es la manera como apoyamos el proyecto. Muy bien, Mauro, pues un pedacito de, de tu voz. Ahí te va. Esto dice más o menos así. Voy a aclararte de una vez lo que pasó desde esa noche que te fuiste de mi lado. No me vengas con reproches, me dijiste con soberbia que te habías enamorado, que infeliz. Conmigo eras y poco tiempo ha pasado Hoy que estás arrepentida Se avivó de nuevo la llama de tu amor Te fuiste y me dejaste Lo siento ya es muy tarde, un nuevo amor llegó a mi vida, curó el dolor por tu partida. Te fuiste condenándome al olvido, y aunque triste, mi corazón ya te olvidó. ¡Ya suerte mamita, le dijeron chao! <risa> Ahí está Mauro Pero López acompañándonos. Ella solita se Mauro fue. Mauro Ávila. Ahí está Mauro Ávila. <risa> Mauro Ávila, señores, acompañándonos a esta hora de la mañana y diciéndonos, te condeno a tu parte, <risa> señores. Pues nada, ahí está la música popular sonando esta mañana en nuestro magazine Mañanero. Mauro, un abrazo gigante. Esta es tu casa siempre. Y bueno, te deseamos muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación, por haber tenido acogida con el proyecto de Mauro Ávila. Y espero muy pronto poder ir a La Dorada a visitarlos, estar allá en su set, sería para mí un placer. Y pues ¿Y nada, ir a darnos una cantidad. Claro, claro que sí. Cuenten conmigo para lo que sea. Muy bien, señores. Mauro Ávila, acompañándonos a esa hora de la mañana en nuestro magazine Mañaneando. Abrazos, felicidades y bueno, pues, eh, si lo quieren buscar, ya saben, ahí en las redes sociales de Mauro Ávila lo van a encontrar. 7 de la mañana, 42 minutos, 7.41 Mensajito, ¿cierto? Bien interesante porque vienen más y más invitados a esta hora de la mañana aquí en nuestro magazine. Eso, muy bien, me gusta. <ríe> ya regresamos. Unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus, ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor riesgo, entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas, de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS. Y las vacunas van llegando. Y del coronavirus nos seguimos cuidando. Ministerio de Salud. En el 2021, Masaje Loren sigue trabajando por la belleza de las mujeres del centro del país. Masaje Loren, calle 13, número 628, en el centro de la Dorada, donde ofrecemos masajes reductores, quiropraxia, masajes relajantes. Trabajamos abdomen, laterales, espalda y pierna, posoperatorio, levantamiento de glúteos, quiebra de cintura, limpieza facial profunda. Citas al 322-286-8670. 75. Si quieres verte hermosa y lucir bien, te tengo el punto exacto en la dorada. Masajes Lorenz. Hagamos una fiesta escondidas que eso no pasa nada. 
Salgamos de paseo que eso allá nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Visión Dorada de Noticias. El momento es ahora. Nacional de Vacunación tiene como objetivos, en su primera fase, reducir la mortalidad y la incidencia de los casos graves por COVID-19, así como proteger a los trabajadores de la salud, mientras que en su segunda fase está reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño. En el grupo poblacional con comorbilidades ya se encuentran plenamente identificadas las personas a las cuales se les aplicará el biológico que suman 5.334.153 pacientes con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis C y obesidad. Además, 7.644.171 personas de 60 años en adelante y 1.217.971 trabajadores de la salud incluido el personal de apoyo logístico, hacen parte del grupo priorizado para la primera fase de vacunación. Los estudios y pruebas realizadas con las candidatas a vacunas y las ya aprobadas por agencias reguladoras han sido en mayores de 16 años y no se han incluido mujeres en estado de gestación. Por esta razón, en Colombia los menores de 16 años y las mujeres gestantes no serán sujeto de vacunación en primera instancia, hasta tanto, existe evidencia científica que garantice la seguridad de la vacuna en estos grupos. Siete y cuarenta de la mañana, temos nuestro invitado del Hemocentro del Café, al señor Jesús David. Buenos días, señor Jesús David, ¿cómo me le va el día de hoy? Bueno, muy buenos días eh, para ustedes, para la mesa de trabajo, para todos los televidentes. Eh, bien, gracias al Señor, muy bendecido, muy contento de estar aquí. Eh, una energía muy bonita la que se respira en el set. Y pues agradeciéndole a Dios esta nueva oportunidad. Ay, muchas gracias. Dios cambiado. Sí, está muy lindo, pues siempre Dios ha sido cambiado. bonito. Pero yo llegué y bueno, eh, tenemos de un nuevas día, cosas, ¿cierto? De un muy día bonito. a otro tuvimos un cambio, esa es la idea que tenemos Mejorar. para este año, ir mejorando cada día. Bueno, Jesús David, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso estos días que ya tuvimos una entrevista en días pasados eh, y incentivando a los ciudadanos para que tengan un gesto bonito de donar sangre, cuéntenos cómo va este proceso, hasta hoy eh, van a estar ustedes hasta las 4 de la tarde, entonces cuéntenos un poco cómo, cómo nos ha ido. Bueno, eh, primero agradecerle a toda la comunidad doradense, eh, también a ustedes por esta bonita oportunidad, siempre lo voy a repetir, eh, gracias a ustedes por permitirnos llegar a tantos hogares, que el Señor los bendiga siempre. Amén. Y bueno, la comunidad doradense nunca se queda corta en solidaridad, en realidad, el primer día yo estaba un poco angustiado porque pues no habíamos tenido una muy buena respuesta. Ayer tuvimos la posibilidad de tener 65 donantes de sangre. Uy, qué bueno. Es un muy buen número. Y hoy estamos esperando que esos 65 se conviertan en 70, en 80. Y quiero hacer un llamado muy especial a toda la comunidad. Hay un déficit muy importante de sangre O positivo. Eh, esta semana lo, lo decía acá, teníamos dos unidades de sangre pues las unidades que se han recolectado positivo acá en La Dorada ya en este momento prácticamente están siendo transfundidas, lo que nos dice que estamos nuevamente en ceros. Y quiero invitar a toda la comunidad que esta mañana nos ve, si eso positivo, acérquese a donar con mayor eh, gesto de solidaridad, porque este grupo de sangre, aunque es el más común en nuestro medio, es el que estamos necesitando más el día de hoy. Todos los grupos de sangre son importantes, todos los grupos se necesitan, pero o positivo en este momento no tenemos... Yo creo que por lo mismo, como es tan común, entonces por lo mismo se necesita aún más porque así mismo, digamos, una persona, un accidente o algo va a ser más eh, factible, eh, factible que sea o positivo, por lo mismo común de... Es este... el más común y como tú lo dices, eh, un solo paciente puede llegar a necesitar 10, 12 unidades de sangre y esto significa que son 10 o 12 personas 
que van a donar solamente para un paciente. Para bueno, sola. recordémosles a los televidentes, eh, ¿cómo es el proceso? ¿Llego allá? ¿Qué, ¿Qué, tengo, que ¿qué hacer? tengo que hacer? Bueno, eh, ustedes llegan, nosotros pues eh, son recibidos, se toma la temperatura, está pues la parte de protocolo de bioseguridad, eh, desinfección del calzado, de manos, eh, todo lo concerniente a esta parte y pasamos a diligenciar la encuesta que ya pues la gran mayoría vienen agendados. Los que no tienen de pronto agendamiento de citas no se preocupen, tenemos allá un lugar dispuesto para quien no tiene cita para también darle la posibilidad de agilizar su atención. Eh, llenamos la encuestica, pasamos a la toma, a la valoración médica, la toma de la hemoglobina para determinar cómo están los glóbulos rojos y seguidamente pues se hace el procedimiento. También quiero agradecerles a ustedes dos, muy juiciosas, que se acercaron a hacer la donación de sangre, hicieron no solamente la contribución desde acá, desde la parte de la comunicación que es sumamente importante, sino que se ha materializado en ese acto de amor, eh, me llenó de mucha alegría, de mucha felicidad verlas allá y Fue dando ese testimonio de de amor, dando ese testimonio de generosidad hacia el otro. Bueno. No, mire, yo fui muy bien, ni un mareo, nada, pues dicen que uno se marea, que uno siente como débil, no, sí, a veces nada. yo me sentía antes como con más energía, como con más ahorita, ganas. Ahorita ustedes están hablando de la oxigenación, eso es muy importante para nuestra salud mental, lo que es el deporte, la buena alimentación, cambiar de actividades ejercitar nuestra plasticidad uh -huh. eh, cerebral, todo eso es muy importante y la donación de sangre nos ayuda también a oxigenar nuestro cerebro es una manera muy natural de nosotros eh, generar nuevos glóbulos rojos y oxigenarnos también. Bueno, una preguntita ¿cada cuánto podemos donar? Bueno, las damas pueden donar sangre cada cuatro meses eh, los caballeros lo podemos hacer cada tres meses eh, acá en la dorada, yo ayer miraba la base de datos de las personas que están habilitadas que ya han donado con nosotros tenemos 250 personas que podrían donar el día de hoy, lo podrían hacer, entonces yo hago esa invitación para que si usted es donante, mire su carnet de donante o se acerque a la sede de la Cruz Roja. Okay. Hoy vamos a estar queriendo Dios hasta las 4 de la tarde en jornada continua, eh, vuelvo y le repito, nuestro personal está vivamente capacitado, guardando todos los protocolos de bioseguridad para que ustedes, nuestros donantes y también nuestro no, personal los, tengamos pues una los excelente Los protocolos donación. son... Muy buenos porque no ¿Cuándo va a ser la próxima jornada? de Creería que si Dios lo permite nosotros estaríamos volviendo acá a esta hermosa ciudad de La Dorada que tanto me gusta por su clima, por su gente, estaríamos hablando de dos a cuatro meses más o menos. De aquí de La Dorada hoy terminan a las cuatro de la tarde y siguen para dónde? Nosotros nos eh, dirigimos hacia Manizales, mañana tenemos campaña en el municipio de Río Sucio tenemos planeado también la próxima semana estar visitando la parte del oriente de Caldas eh, y también pues seguir visitando todos los municipios de nuestro departamento. Cuéntanos otra vez, ya lo, no, lo, no lo habías contado, los requisitos, o sea, ¿qué debo tener yo como persona para ir a donar como paciente? Sí, es muy importante esa pregunta porque eh, para donar sangre, pues yo siempre he dicho un corazón generoso, un corazón noble, un corazón con ganas de ayudar, un peso superior a los 50 kilogramos, si ha tenido tatuajes o piercing, que hayan pasado seis meses de uh -huh. habérselo hecho. Eh, de igual manera, llevar su documento de identidad. Eh, enmarcados pues, por la pandemia, las personas que han sufrido de COVID eh, pueden donar sangre, no se limiten de donar. Después de 14 días de haber eh, pasado su aislamiento, que esté asintomático, que ya no tenga ninguna manifestación del virus, también lo puede hacer, o sea, 14 días después. Y si usted tuvo un contacto estrecho con alguien positivo, o sospechoso, 14 También que días. han pasado esos 14 días. O sea, esos 14 días son los claves para poder ir a donar. Y si tuvo hepatitis, pues que haya sido antes de los 11 años. Perfecto. Okay. Recordémosles a los ciudadanos y a nuestros televidentes la dirección. Estamos, sí, ubicados. estamos ubicados en la calle 12, uh -huh. con carrera octava esquina. Es la, la sede Roja. de la Cruz Roja, es un lugar eh, ícono para toda la comunidad de La Dorada. La gran mayoría saben... Sí, ¿Dónde está nuestra sede? Muy bien identificado dónde está ubicada la Cruz Roja, pero de pronto algunos televidentes Dicen, o ciudadanos queda? que hayan llegado, estén recién llegados a, a la Durada, no tengan bien el conocimiento de dónde queda ubicada la Cruz Roja. Entonces ya saben, en la calle 13, calle 12, calle 12 con carrera octava okay. esquina. No esquina. tiene pérdida eh, llegar allá. ¿Tenemos Entonces, de pronto algún número de teléfono que podamos agendar claro. alguna cita? 
Ya les voy a, a, a dar el Sí, que podamos agendar la cita. Que, tenemos... O muchas personas de pronto igual no tienen claro todavía, tienen dudas, quieren donar, pero tienen de pronto algunas preguntas que en este momento nosotros no, no las hayamos dicho acá al aire, entonces también sí, sería los bueno. números de teléfono son eh, 310-891-1783, 310-891-1783 o al 321-312-7099. 321-312-7099, hoy vinieron, ya llegaron a saludar, una hermosura <risa> que... Se nota que llegó a la... Eh, está alegre, eso quiere decir que está muy bien cuidadita ah, y eso nos transmite una gran, una mire, energía hermosa, es hermosa. Que, mira, que llegó, miró, porque Diana casi siempre se hace en el lugar donde estoy yo, entonces llegó acá donde estoy yo. Olio, vio que no era yo, siguió para el otro lado y vio que ya estaba ella. Es uno de los personajes más importantes del magazine. Ella ¿no? es la mascota Hola. del magazine, del canal Visión Dorada. Ya está. Más famosa que cualquiera eh, eh, sí, <risa> del, del canal. Sí. Y pues entonces no, eh, solamente pues me queda agradecerles con el corazón a ustedes como periodistas por darnos esta oportunidad, por abrirnos estos espacios en su agenda que... Nosotros como personal de salud sabemos que sus agendas son bastante apretadas y siempre tener la generosidad para brindarnos un espacio. No. Gracias por su donación de sangre que ya fue materializada, en realidad muy agradecido. Y a toda la comunidad doradense, pues la invitación es para que hoy aprovechemos este día de donación de sangre, el día está fresco y los esperamos en nuestra sede principal. ¿Hasta qué hora estamos hoy? Estamos hasta las 4 de la tarde. Recuerden que nosotros únicamente prestamos nuestras manos para el procedimiento. Ustedes son los verdaderos héroes de estas campañas. Listo. Bueno, no, Jesús, como siempre, esta es la casa del Hemocentro del Café. Muchas gracias. Bienvenidos. Cuando vuelvan por aquí, estamos prestos para dar toda la información a nuestros ciudadanos. Entonces, no, con mucho gusto, siempre para para servirles con todo el corazón. Dios les ha de pagar. Nuevamente, mil bendiciones, infinitamente agradecido con ustedes y con toda la comunidad de La Dorada por estas oportunidades que nos brindan. Bueno, Dios les bendiga. Queridos televidentes, nos vamos a un corte de comerciales, no se muevan, tenemos otro invitado eh, para cerrar nuestro nuestra semana de magazine, como siempre, con mucha información para todos ustedes. Unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus, ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor riesgo, entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas, de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS. Y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando. Ministerio de Salud. En el 2021, Masaje Loren sigue trabajando por la belleza de las mujeres del centro del país. Masaje Loren, calle 13, número 628, en el centro de La Dorada, donde ofrecemos masajes reductores, quiropraxia, masajes relajantes. Trabajamos abdomen, laterales, espalda y pierna, posoperatorio, levantamiento de glúteos, quiebra de cintura, limpieza facial profunda. Citas al 322-286-8676. 75. Si quieres verte hermosa y lucir bien, te tengo el punto exacto en la dorada Masajes Lorenz. Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada. ¡Hágale! Salgamos de paseo, que eso ya nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora. 
Demoler Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. Demoler Carnes al Carbón de Leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, Calle 16, Esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. El Plan Nacional de Vacunación tiene como objetivos, en su primera fase, reducir la mortalidad y la incidencia de los casos graves por COVID-19, así como proteger a los trabajadores de la salud, mientras que en su segunda fase está reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño. En el grupo poblacional con comorbilidades ya se encuentran plenamente identificadas las personas a las cuales se les aplicará el biológico, que suman 5.334.153 pacientes con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis C y obesidad. Además, 7.644.171 personas de 60 años en adelante y 1.217.971 trabajadores de la salud, incluido el personal de apoyo logístico, hacen parte del grupo priorizado para la primera fase de vacunación. Los estudios y pruebas realizadas con las candidatas a vacunas y las ya aprobadas por agencias reguladoras han sido en mayores de 16 años y no se han incluido mujeres en estado de gestación. Por esta razón, en Colombia los menores de 16 años y las mujeres gestantes no serán sujeto de vacunación en primera instancia. Hasta tanto, existe evidencia científica que garantice la seguridad de la vacuna en estos grupos. Ocho de la mañana, continuamos con más invitados, en este momento tenemos a Simena Gómez de la agencia de viajes Simena Gómez. Simena, buenos días, ¿cómo te va el día de hoy? Muy buenos días, eh, qué rico saludarlos y tener el gusto de compartir esta mañana, iniciar con toda la energía positiva al lado de ustedes dos y al lado de ustedes como televidentes que nos acompañan hoy. Bueno, Simé, cuéntanos un poco... Muchos hemos tenido el placer de, de disfrutar de un tour, un viaje con la agencia de viajes y contigo como guía turística, pero cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido todo este proceso. Nosotras trabajamos juntas en, en otra empresa y luego tú dijiste, no, voy a abrirme camino y lo mío es el turismo y me voy, me lanzo al ruedo. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, eh, quiero contarles que esto fue un sueño, un sueño desde eh, de esa niña que quien siempre soñó ser profesional en turismo y así fue, lo estudió, tuvimos la oportunidad de trabajar en varias empresas donde nos dieron las fortalezas y las bases, cuando ya tuvimos esas fortalezas y esas bases sólidas, eh, se nos dio la oportunidad de abrir la empresa, ya Turismo Simena Gómez tiene nueve años, y aún en esta pandemia, en esta crisis tan dura que se está atravesando porque eh, turismo, eventos y deportes son las áreas más golpeadas para todos los empresarios de estos sectores, pero nosotros no hemos querido renunciar a ese sueño. Y eh, nuestro equipo se ha fortalecido, ha aprovechado estos espacios para capacitarse, para innovar, para renovar y aún seguimos persistiendo e insistiendo porque creemos que podemos salir adelante. Perfecto, la verdad es de admirar eh, todo el, el empeño y el amor que le ha, le ha puesto Simena a, a esta empresa, hemos visto infinidad de ciudadanos, incluso de otras, de otras partes, eh, disfrutando de estos tours, disfrutando de las maravillas que tiene Colombia. Incluso creo que también tienes mmm, viajes internacionales. internacionales. Así es. Entonces es maravilloso ver cómo una persona en nuestra ciudad eh, emprende un negocio y con las uñas como le ha tocado ha salido adelante y que ha tenido buena respuesta de, de, la, de las personas. Del que, la que Exacto. Es así, eh, tenemos la fortuna en este momento gracias a esa calidad, a esa transparencia, a esa organización, a ese nivel profesional que eh, del equipo que se ha conformado de poder trascender. 
Obviamente cuando iniciamos, iniciamos con gente que creía de acá, de nuestro territorio, pero en este momento, como dice Estudianita, ya tenemos clientes que están en Neiva, en Bogotá, en Medellín, y cuando dices internacionales, así es. Tuvimos la oportunidad también de atender, hemos tenido la oportunidad de atender estos internacionales que por redes nos han seguido y tener la sorpresa de decir, tranquila que yo vengo a comprar un plan de turismo Simena Gómez porque me quiero ir. Son oportunidades que Dios le da a uno gracias a ese esfuerzo, dedicación y sobre todo la transparencia de saber que eh, las arcas y las finanzas que nos, ustedes nos entregan porque nosotros trabajamos con plan de abonos, con plan directos, con tarjetas de crédito, son sagradas para cada cliente y cada uno y, y siempre tendiendo esa ética. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido, aún en esta crisis, seguir adelante. No, maravilloso. Cuéntanos un poco ahora con el tema de pandemia, ¿cómo es el protocolo para poder viajar, para poder ir a disfrutar de un tour? Porque de pronto muchas personas tienen la facilidad, o el, el, lo económico, podrían ir a un tour, pero los detiene el miedo a si voy y me contagio o si voy y me pasa algo. Entonces, cuéntanos un poco cómo es este protocolo de bioseguridad. Eh, en Turismo Simena Gómez estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Fuimos la primera empresa prestador de servicio turístico aquí en La Dorada que comenzó a aplicar esos protocolos. En el momento del viaje, si es terrestre, el bus apenas va con un aforo permitido del 70%. Antes nuestros buses, pues, como ven en las imágenes, son buses modernos de 40, 42 puestos, donde eh, ya solamente van 25, 30 pasajeros para garantizar a ustedes. Y el distanciamiento es familiar. Normalmente nuestros tours, cuando son terrestres, son la mayoría de nuestros clientes son familia y por eso la separación es familiar cumpliendo con todos los protocolos, el alcohol, el amonio, el tapabocas y el distanciamiento social, garantizamos. Si es aéreo, pues en el tema aéreo ya ustedes viajan individual y ya en el avión por el aire comprimido, la, toda la, todo el tema que hay en, en el aéreo, pues ya sí el aforo es total. Bueno, entonces ya saben que sí, se puede viajar, pero obviamente ten, debemos tener todos estos cuidados y con eh, Agencia de Viajes Simena Gómez tenemos todos los, los protocolos de bioseguridad, no Así vamos es. a estar en un riesgo latente que es el miedo que tenemos ahora y que nos, uh, mejor dicho, nos abarca de pronto todo, entonces Entiendo. ahí está eh, Agencia de Viajes Simena Gómez. Si me cuéntanos mmm, tu equipo de trabajo, ¿Cuántas personas laboran contigo? Así es, Dianita, nosotros eh, estamos conformados por un grupo de mujeres, solo mujeres, seis mujeres conforman el equipo de turismo Simena Gómez. Con orgullo puedo decirle, todas con un nivel de calidad alto para que ustedes se sientan muy familiar, muy amables y súper bien asesorados. Hay una asesora que representa eh, nuestra sede en Puerto Boyacá, Aquí en La Dorada tenemos la coordinadora de turismo local, tenemos la asesora local, la administrativa y en cabeza de... de bueno. Ese es nuestro equipo de trabajo. Eh, quiero hacer énfasis, Diana, y ustedes televidentes. En este momento hemos tenido algunos llamados donde nos están diciendo que los han estafado, que no les están cumpliendo, que somos nosotros. Tengo para aclararles, nosotros, Turismo Simena Gómez, solamente somos mujeres, tenemos sede en La Dorada y eso es muy importante, ese respaldo. No trabajamos con plataformas virtuales, no enviamos a mensajeros a recoger dinero, clave ese detalle, no mensajeros a recoger dinero. Eh, ahí están tras, eh, pasando las imágenes, quiénes somos nosotras para que ustedes identifiquen y puedan saber que Turismo Simena Gómez son seis mujeres, que no hay mensajeros, que somos una oficina donde ustedes pueden ir de manera presencial a Puerto Boyacá y a La Dorada. Entonces eso les garantiza a ustedes que cuando no ejecutamos un tour reintegramos los dineros y eso es clave para que tengan en cuenta no nos quedamos con los dineros de nuestros pasajeros. Bueno, entonces tenerlo muy, muy, muy presente porque... Es triste ver cómo de pronto 
personas inescrupulosas aprovechan eh, el momento, o no sé, de pronto la necesidad que se está viendo, pero se aprovechan de una labor que ha sido muy bonita, que ha sido con todas las reglas, que ha sido de muchos años, entonces sí, sí duele un poco que, que se vaya, que, o sea, que utilicen un nombre. El buen nombre, exacto. Exacto, si para, si llaman, para cometer este tipo de, de delitos, por decirlo así, porque es, es sería suplantar el, el nombre de una empresa. Así es, entonces eso es lo que les queremos entregar a ustedes, tranquilidad. Si llaman, pueden comunicarse a nuestros teléfonos, el 321-854-2535 es el teléfono oficial de Turismo Simena Gómez. En nuestras páginas nos encuentran exclusivamente como Agencia de Viajes Turismo Simena Gómez, en mmm, Instagram Turismo Simena Gómez y nuestro WhatsApp es WhatsApp eh, Business, WhatsApp de Negocios, entonces no hay ninguna dificultad. Por Google pueden ingresar y buscar Turismo Simena Gómez y encuentran toda nuestra legalidad, todo nuestro cumplimiento. No somos empíricos, no somos piratas y sobre todo no nos quedamos con su dinero y cumplimos. Si le ofrecemos un servicio, ese servicio se lo cumplimos. Sí. Mena, ¿Cuáles son los planes más visitados o las ciudades o el paseo que tú digas es el más más visitado, que es el que más te busca? Pues el producto ganador de Turismo Simena Gómez, netamente a nivel nacional, es la costa. A nivel internacional es Cancún y a nivel local, porque estamos ahorita forzando nuestro territorio, nuestra región, es el río La Miel con La Habana. Entonces eso es, eh, quiero contarles que La Habana se está desarrollando de una manera hermosísima. Nuestro río La Miel está ofreciendo es, experiencias acuáticas eh, encantadoras donde... Ya ustedes encuentran cabañas que no se tienen que ir al Amazonas. Entonces, antes había que pagar un tiquete aéreo para encontrar unos paisajes formidables porque no habíamos descubierto nuestro territorio. Ahorita podemos irnos a La Habana. Los invito a que conozcan el turismo de La Habana, de La Tarraya, de Buenavista, de la Charca de Guarinocito, porque se han creado experiencias y nuevas oportunidades para que ustedes exploren este territorio. Sí, he tenido la oportunidad de conocer ya algunas de estas, de visitarlas y son lindas. O sea, de verdad que nuestro territorio y Colombia tiene unos paisajes hermosos. Eh, rico pasear internacionalmente, pero yo soy de las que digo que debo iniciar Conociendo desde, lo, desde mi entorno. Entonces, Mira, ahí está. Agua, esa... El turismo, es deliciosa. turismo lo podemos, el turismo lo podemos vivir con Agencia de Viajes Simena Gómez. Le aprovecho para contarles que a partir de la próxima semana, un día en la semana, vamos a tener una sección, eh, arranca el día lunes, una sección de turismo donde Simena nos va a ir contando eh, secreticos, nos va a contar un poco más a fondo de todos estos eh, ciudades que podemos recorrer, visitar, conocer, entonces para que ustedes estén súper conectados. Grupos, tits, eh, como ¿Cómo hacer una, una maleta, maleta para irnos de viaje a la costa? ¿O cómo hacer o una maleta frío. para irnos de viaje a donde hace frío? Donde hace frío. Exacto, tips y condiciones características, historias, destinos, qué explorar, qué hacer en cada lugar que ustedes visitan o que proyectan ir, cómo adquirir un viaje correctamente, qué debo investigar, qué información previa debo saber, todos esos Porque detallitos si tú quieres los vamos ir a, a encontrar. A Cartagena hay lugares divinos que tú puedes visitar que tú no conoces, entonces Jimena nos va a contar todo eso. Entonces ya saben televidentes, eh, turismo. Eh, está a flor de piel con agencia de viajes Simena Gómez eh, 8 y 13 de la mañana, hoy nos fuimos un poquito más de tiempo pero nuestros invitados merecían este espacio el, el Hemocentro del Café Simena, nuestro cantante de música popular Mauro Ávila entonces hoy valía la pena excedernos un poco más en el tiempo pero ya y todo las, las, porque es viernes. Y todo porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe que tenemos que continuar con labores y que ustedes también deben continuar con sus labores, queridos televidentes. Entonces, 
muchas gracias por estar siempre con nosotros. Simena, muchas gracias por venir al magazine. Sabes que esta es tu casa. Igual nos vamos a estar viendo mucho más seguido. Nuestros televidentes van a tener la oportunidad de conocer y verte más seguido. Muchísimas gracias por por venir hoy y contarnos un poco de un poco más de agencia de tu agencia de viajes. Muchas gracias a todos, gracias por permitirme ese espacio, por poder entrar a sus casas. Entonces, ya saben, próximo lunes nuestro nuestra sección de viajes y turismo. Sime, Jessica, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, nuestros televidentes un excelente fin de semana igual, no olviden que el COVID sigue latente, que nos han bajado las cifras, pero que igual debemos cuidarnos, que llegue a fin de semana y no nos, por favor, no nos desordenemos, sigamos con nuestros cuidados, con el alcohol, con el lavado de manos, que con el los tapabocas. Cuidados que hemos tenido, hemos bajado, entonces así tenemos que seguir con los mismos cuidados. Así entonces, es, entonces es cuidados, el alcohol, el antibacterial, el lavado de manos, el distanciamiento, no solamente es, eh, no, el distanciamiento, todo, entonces, por favor, el cuidado ante todo. Sí, así es, prima nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. Muchas gracias, los esperamos nuevamente el lunes 7 de la mañana con mucha más información aquí en nuestro magazine Mañaneando. Chao.